kukaa na kuweka mikakati ambayo itatupa utekelezaji wa jukumu letu la kwanza kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote wanakuwa salama wao na mali zao na kuendelea na shughuli zao hivyo tarehe 15 nikiwa wakati azingiziwa nilitamka operation kabambe baada ya kujiridhisha maandalizi yote yamekamilika ya kushughulika na wahalifu operation hiyo katika siku hizi kumi siku hizi nne toka nilipoitangaza tarehe 15 paka leo tarehe 19 imekuwa na mafanikio mbalimbali taarifa ilitolewa jana na kamanda wakanda maalum aliitoa jana lakini pia katika kikao chetu cha leo ameitoa mafanikio yake yamekuwa kwanza moja baada ya operation hii kuanza toka tumeitangaza katika siku hizi nne mkoa uko salama hilo la kwanza kwamba operation imefanikiwa toka ilipotangazwa tarehe 15 katika siku hizi nne tumeweza kudhibiti na mkoa uko salama niwapongeze jeshi la polisi na vyombo vingine vyote wananchi wa mkoa wa Dar es wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama tukianza na wakuu wa wilaya na wenye viti wa serikali za mitaa kwamba mafanikio ya operation hii ni ushirikiano wao kwa hiyo tunawaahidi hatutorudi nyuma tutaendelea kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kuwa salama na tutaendelea kuhakikisha tunaendelea kudhibiti mipango ya kupanga matukio ya uhalifu hata juzi walitaka kupanga tukio hayo yaliyotokea mliambiwa na kamanda wa polisi kanda maalum walipanga kwenda kufanya tukio goba na wakaekewa mtego makongo na walipoombwa ajisalimishe hawakujisalimisha jitiada zilifanyika za kupiga risasi hewani wajisalimishe tukio lenyewe limeelezewa vizuri jana na hatimaye walitoka kutaka kuwajerui askari na katika askari kutaka kujitetea ndo hao watuumiwa sita waliweza kujeruhiwa na kupoteza maisha. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba mipango hiyo ya kwenda kufanya matukio tunaijua mapema na hii inatokana na intelligence ya jeshi la polisi na wananchi kutoa taarifa nzuri zenye mafanikio. Kwa hiyo kabla tukio alijatokea ni bora tukachukua jitihada za haraka hata juzi kule ubungo walitaka kufanya tukio lakini kabla hawajafanya nao waliweza kudhibitiwa mapema na hii ni kwamba nilishatangaza tarehe 15 kwamba tumeongeza askari 300 na nikatoa tahadhari lakini mnaweza mkaona matukio ya makwenda makongo yanatokea tarehe 16 baada ya tamko langu lakini pia hata kule ubungo maana watu hawa hawakutaka kusikia nirudie tena kwamba tumejipanga na nitaeleza mikakati tuliyojipanga nayo ya kuhakikisha kunakuwa na hali ya usalama endelevu katika mkoa wa Dar es Salaam mafanikio mengine yalielezwa lakini narudia hapa ni kwamba 
vitu mbalimbali vimekamatwa vitu vya mbalimbali vya wizi vimekamatwa eh tv 23 radio lakini na watuumiwa 135 wamekamatwa na wanaendelea na mahojiano na baadaye kufikishwa katika vyombo vya polisi lakini lingine wanunuzi wa hizi bidhaa tv simu ma radio wanunuzi wakubwa watano wamekamatwa wa hivi vitu na hilo nitalisema baadaye katika mikakati yetu endelevu ya kuhakikisha kwamba tuna haribu soko hilo tunaharibu uhitaji huo ili hao watakaotaka kufanya mipango na kwenda kuiba wasiweze kufanikiwa sasa baada ya kueleza mafanikio hayo kwamba mkoa wetu uko salama toka operation ianze na tunataka kuwa endelevu lakini pia idadi ya watuumiwa ambao wamekamatwa tunakuja na mipango ifuatayo kuhakikisha kwamba Dar es inaendelea kuwa tulivu moja vituo vyote vya polisi ambavyo vilikuwa vinafanya kazi kwa saa kumi na mbili watafanya kazi masaa saa 24 kwa hiyo vituo vyote vya polisi vitafanya kazi masaa saa 24 kwa hiyo maana yake ni kwamba polisi hawatolala na wako tayari kushirikiana na wananchi na kule kuna mapolisi kata na wao watafanya kazi na vikundi shirikishi kwa hiyo kila kata kila kila kituo cha polisi kitafanya kazi masaa la pili ni doria ya magari imeongezeka tumepata magari mengine ya kuongeza nguvu na sasa kila kata katika kata mia moja na mbili kila kata kutakuwa na gari ya patro kusapoti vituo vya polisi kusapoti ulinzi shirikishi kwa hiyo patro zitaongezeka lakini kila kata kutakuwa na gari ya patro doria itaongezeka maana yake kama vikundi vishirikishi vipo kama polisi watafanya masaa nane na doria pia kila kata itakuwa na gari kwa hiyo tunawashukuru wadau wote waliojitokeza kwanza serikali yenyewe kuongeza magari lakini pia na makampuni ya ulinzi kutupa ushirikiano katika jambo hili. Tatu. Kutokana na unyeti wa jambo hili la ulinzi. Na kwa sababu tunao wenye viti hapo wa serikali ya mitaa tumekubaliana kuweka mkakati kila mtaa kuwa na mkutano maalum kila mwezi katika wiki ya kwanza ya mwezi watachagua kama ni Jumamosi, Jumapili, wa, namna watakavyopata watu wengi. Wiki ya kwanza ya kila mwezi kila mtaa mkutano maalum wa kujadili swala la ulinzi na usalama katika mtaa huu. Wameshiriki vipi? wananchi wamehamishishwa vipi hali ya ulinzi vishirikishi koje namna wanavyofanya kazi vizuri na polisi kata na vituo vya polisi na mikutano hii itahudhuriwa 
na viongozi wa jeshi la polisi walioko katika maeneo hayo wakuu wa wilaya makatibu tarafa wao watendaji wa kata lakini pia kila kata na yenyewe itapokea taarifa hizo katika kata na wao kujadili kila mwezi mkutano wa kwenye kata ule hali ya usalama na kumfikia atakuwa anajua katibu tarafa afisa tarafa na mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama na kutoa maelekezo juu ya tathmini iliyofanyika kwa kila mtaa juu ya ulinzi na usalama ne kwa sababu watuumiwa wengi tuliowakamata wameeleza na wametoa ushirikiano kwamba wao wana soko lao na katika matukio tulivyofuatilia watuumiwa hawa wakikuta TV ndogo wanaivunja vunja wameagizwa wapate TV kubwa flat screen kubwa kwa hiyo kuna watu katika hao watano tunaoashikilia wanunuzi wakubwa kwa hiyo inatupa nafasi ya sisi kufanya operation kabambe kuanzia sasa juu ya wanunuzi wote wa vifaa vya wizi kwa sababu kuna watu wana maduka hana risiti za kuagiza za kununua hapa lakini anauza TV na simu za wizi tunapata ushirikiano na information za kutosha kwa hiyo nguvu pia inaelekea kushughulika na ili soko na kwamba wao wanaeleza niletee TV ya aina fulani kama simu sitaki kitochi lete simu ya aina hii ukiipata hii ni shilingi hii kwa hiyo na wananchi na wenyewe wanaambiwa dukani hii ungeipata kiasi hiki hapa unaipata hiki. Kwa hiyo na wananchi pia na nyiwe muwe sehemu ya kutusaidia katika operation hii. Kwa hiyo tukishughulika na soko maana yake soko hilo likiharibika watakosa wapi pa kuuza. Kwa hiyo nguvu tunaielekeza pia huko na watuumiwa hawa 135 waliokamatwa wanatoa ushirikiano wa kutosha wa information nzuri na hawa watano wakubwa wanaonunua tulionao wanaendelea kutupa ushirikiano kwa hiyo watu wote wenye maduka ya vifaa vya wizi iwe vya magari iwe vya majumbani iwe hizo TV iwe simu kaeni chonjo tunakuja tutafuatilia hatutotaka kumuonea mtu lakini tutataka kujua ukweli na tunaomba ushirikiano watupe ushirikiano la tano kwa sababu watuumiwa hawa walio wengi wameeleza namna walivyotumikia vifungo Wengi ukikuta ni vijana alihukumiwa mwaka mmoja miezi sita amerudi anafanya kosa lile lile. Na wale viongozi wao ni wale ambao Eiza alikuwa jambazi amemaliza kifungo au tukakata rufaa kashinda karudi mtaani. Sasa tumeamua kwa sababu kamati za ulinzi na usalama zina vyombo vyote wapo wakuu wa magereza katika wilaya mkuu wa gereza mwenyewe yupo wa mkoa kwa hiyo kila anayetoka mtuumiwa tutabadilishana majina yao kwa wale waliokuwa watuumiwa hatuwezi kubadilishana majina ya mtu aliyehukumiwa tu kwa kumtukana mtu naye katoka hatutomfuatilia huyo kwamba alitukana lakini tutamfuatilia mtu ambaye alikuwa jambazi 
alikuwa panya rodi kamaliza kifungo tunataka kufanya ufuatiliaji kila ambaye atatoka yuko wapi anafanya nini mienendo yake ikoje na hii ni kwa sababu tumejiridhisha asilimia kubwa ya walifu tuliowakamata wengi wametoka katika vifungo kwa hiyo hilo nalo ni miongoni mwa mikakati tulioiweka katika kukabiliana na jambo hili la sita ni kuendeleza vikundi vya ulinzi shirikishi mafanikio haya tuliyoyataja yametokana na ulinzi shirikishi kwa ni waombe wenye viti wa mitaa na wananchi tushirikiane kwa pamoja tushirikiane na vyombo vya ulinzi na usalama mitaa yetu iendelee kuwa salama na naamini kwa pamoja tukitambua kwamba na sisi tunao nafasi ya kushirikiana naamini mitaa yetu itakuwa salama la saba ni kwamba matukio haya yanafanyika na watuhumiwa tuliowakamata wote kwa kiasi kikubwa wamekuta na madawa ya kulevya bange cocaine lakini bange wamekamatwa na kilo 63 kwa hiyo maana yake madawa kulevya ni kichocheo cha kufanya uhalifu kwa hiyo tutaendelea na operation ya wale wanaouza hizo bangi madawa kulevya ambao ni kichocheo na hapa tutashirikiana na taasisi ya kupambana na madawa kulevya na vyombo vingine vyote kwa sababu wa vijana wale wameulizwa kwa nini mna mnapofika mna jerui watu anasema katika akili ya kawaida uwezi kumkata mtu panga paka uvute bangi na sisi kwenda kufanya uhalifu lazima tuvute bangi kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna haja ya kushughulika na vijiwe vyote vinavyouza bangi vijiwe hivyo vipo mitaani vinajulikana nani na nani wanauza bangi wapi utapata bangi lakini inaendana sambamba pia na mapagala mimi naona ndo lugha rais majumba ya sio marizi ambayo hajakamilika yakai watu katika mitaa wenye viti wetu wanatusaidia kwamba matukio haya yanatokea watu wanakaa katika mapagala wanavuta bangi humo kwenye majumba haya sio kaa watu lakini pia makundi mengine ambayo yatatusaidia ni vibanda umiza nako watu hao wanapotaka kwenda kufanya matukio hukaa kwanza kwa kuangalia mipira baada ya hapo ndo upanga kwamba hapa ndo tutakutania kwenye kibanda umiza baada ya hapo tunaenda kufanya uhalifu yote haya tumeyapata kwao kwamba si tunakaa wakati mwingine kwenye mapagala si wakati mwingine tunakaa kwenye vibanda umiza kwa hiyo pia wanaeleza tuna boda boda zetu tunawajua mabreva boda boda kwa hiyo wote hawa tunaomba ushirikiano katika kukabiliana na jambo hili mwisho nitoe wito kwanza kwa wazazi kuhakikisha kila mzazi anatimiza wajibu wake wa kulea mtoto wake wa kufuatilia minendo ya mtoto wake anavyorudi anafanya shughuli gani na usikubali kupewa zawadi usizozijua maana mwisho wa yote 
Unaweza kuwa unapewa zawadi katoka kufanya uhalifu. Anakuambia mama leo nimekuletea iPhone, baba nimekuletea hiki. Leo tunabadilisha mboga. Hujui kazi anayoifanya. Lakini ndo unasikia mtoto wako yuko kituo cha polisi, mtoto wako kajeruhiwa. Kwa ni waombe wazazi tushiriki vizuri katika malezi ya watoto wetu. Watoto hawa ni wa kwetu. Na huko kwenye serikali za mitaa tunakolishusha jambo hili kwenye hiyo mikutano wanajua nani mtoto wa nani anafanya nini. Mtoto wa nani ni mwizi. Kwa hiyo wazazi tuanze katika familia zetu. Kuona kwamba malezi tunawapa watoto. Lakini pia ni waombe wananchi wote kutoa ushirikiano wa taarifa muhimu sio taarifa za kuzusha hofu sio taarifa za kutengeneza sio taarifa za propaganda lakini tutoe taarifa tunazihitaji sana taarifa muhimu za kufanikisha wengi wametupa taarifa nzuri ambazo tumezifanyia kazi zimeweza kuleta matokeo mazuri. Jeshi la polisi watatupa utaratibu pia wa namba za polisi namna wanavyoweza kupatikana kwa haraka. Kwa ni waombe wananchi wote katika kipindi hiki mtupe ushirikiano. Sisi tumejipanga. Tumekamilika. Tuko tayari kutimiza wajibu wa kuhakikisha tunalinda raia na mali zao na hali ya usalama inaendelea kuwepo katika mkoa wa Dar es Salaam tunaomba ushirikiano huo tutahakikisha tutatumia maarifa yote kuona kwamba uhalifu huu tunaukabili na ni waombe panyarodi na watu wengine wa uhalifu wote walioko huko kwamba kwa mikakati tuliyoweka tutapambana na sisi hatuko katika kushindwa tutashinda narudia kwanza ukiambiwa jisalimishe ti amri ya kujisalimisha uskaidi lakini pia uwezi ukabeba panga kutishia polisi sasa polisi amepewa silaha unapotaka kumjeruhi na panga hivyo ni vita ambavyo haviwezekani kwa vyote vile itabidi itumike nguvu. Kwa hiyo ni waombe na ni watahadharishe kwamba operation hii inaendelea. Wanapo kamatwa wajisalimishe. Wati amri. Uwezi ukatoka na mapanga mkapambana na polisi ambao wana silaha ndo hayo yaliyotokea makongo Utaratibu unajulikana kwamba aliye na panga lazima itumike silaha juu yake kuweza kuchukua panga Kwa hiyo nitoe wito tena kwamba tumeweka mpango endelevu wa kuhakikisha mkoa wetu unabaki kuwa salama. Tunaomba ushirikiano. Na wazazi kama nilivyosema na nyie wenyewe watoto wenu wanapokamatwa mtakapokwenda polisi na nyie mtusaidie. Nyie ni wadau wakubwa 
kwa hao watoto mnaotaka kuwekea dhamana ama kujua maendeleo amekamatwa amehamishiwa wapi sasa kama na wewe ndio unakuwa balozi mzuri wa kutokuelewa mtoto wako anaishije mtoto wako miendo yake ikoje na kwamba wewe umejipanga tu kila anapopata tatizo upo sasa kwa operation hii kabla hajakamatwa mtoto wako unao wajibu wa wewe mwenyewe kuhakikisha usalama wa mtoto wako na shughuli anazozifanya na ratiba zake unazijua timiza wajibu wako nimalize kwa kuwashukuru sana wadau wote ambao wanatunga mkono katika operation hii kabambe kuanzia wananchi wenyewe watoa habari wenye viti wa serikali za mitaa wenye wananchi wanaochangia polisi au ulinzi shirikishi viongozi wa ngazi zote wenye vitu wa kamati za ulinzi na usalama kwemo wakuu wa wilaya vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri tulioifanya na tunaendelea kuifanya katika siku hizi toka tulipoanzisha operation hii na kazi hii ni endelevu hakuna kulala dar es tutahakikisha inabaki kuwa salama asanteni sana